Parfois, il y a des films comme ça qu'on a besoin de digérer. On a besoin d'y réfléchir. Vraiment, c'est le temps de... Que les choses... Vraiment, le film grandit. Il y a des films comme ça qui grandissent en vous après les avoir vus. Là, ça fait déjà une semaine et euh, j'étais bien incapable, tu vois, le jour d'après, le jour même de vous dire exactement qu'est-ce que j'en avais pensé. Enfin, là, j'ai envie de le revoir, par exemple. J'ai vraiment envie de revoir le film. Et euh, il a beaucoup... Euh, il a grandi. Et vraiment, je pense... Je vous le dis, je pense que c'est un immense film. Bim Déjà par la durée, parce que ça dure 3h26. Mais ça, on va revenir là-dessus. Mais aussi parce que je trouve que c'est vraiment un très très grand film. Et c'est un grand film de Scorsese. Et vraiment, c'est un film qui déjà désarçonne par son rythme, par les protagonistes. Par, euh, vraiment, il y a plein de trucs qui, moi, m'ont désarçonné pas mal au début. Et en fait, à la réflexion, en ayant réfléchi, c'est ce genre de film où vraiment, tu as envie d'en discuter, tu as envie d'en écouter parler, tu as envie d'écouter parler les gens, tu as envie d'écouter les avis, parce que vraiment, je trouve que le, le film, il est passionnant. Cela dit, il faut quand même, je, je, je vais évacuer vite fait les choses qui, moi, me turlupinent, comme dit Caprio, comme ça, après, on va, on va aller dans le vif du sujet de qu'est-ce que c'est et pourquoi je trouve que c'est vraiment euh, fantastique. Déjà, j'ai envie de t'écouter parler, Greg. J'ai envie. Dis-moi, quand tu auras vu le film, tu me diras. <rire> Déjà, l'un des premiers... Mais c'est à la fois un problème et à la fois non, c'est 3h26. Parce que c'est pas un problème qu'un film dure 3h26. Parce que les gens vont voir Avengers, Endgame, ça pose, ça pose de problème à personne que ça dure 3h. Batman, c'est pareil. Le vrai problème du truc, c'est qu'en fait, 3h26, c'est le temps que tu as à allouer, quoi. C'est-à-dire que si tu vas au cinéma... Enfin, le temps d'aller au cinéma, le temps des pubs de 20 minutes, c'est 4 heures, quoi. C'est 4 heures dans ta journée. Et c'est... Euh... C'est compliqué. Mais en vrai, en sortant du film, je me dis... Déjà, je me suis pas ennuyé. Et je me suis dit, je sais pas qu'est-ce que j'enlève au film, quoi. En fait, je, je, je vois rien à couper. C'est ça aussi, le truc. Vraiment, les 3h26, elles ont du sens. Et elles ont une raison d'être. Et euh, je pense qu'il faut le voir au cinéma, parce que faut se le prendre quoi. Il faut être pris en otage un peu par le film. Ça c'est un truc que je dis souvent. Parfois il y a des films, tu as besoin d'être pris en otage parce que si tu vois ça sur euh, une plateforme Netflix machin, bah, il... tu vas à droite à gauche, tu regardes ton téléphone, c'est fini quoi. Tu plus dans le film, c'est fini. Chose intéressante, c'est que c'est quand même une production Apple TV. Ça c'est un truc qui est assez fou et je me suis fait la réflexion cette semaine. Et cette année, il euh, y a d'autres films comme ça, il y a Ridley Scott, son Napoléon, c'est produit aussi par Apple TV. C'est des films qui sortent au cinéma. Et euh, par exemple, il y a le nouveau David Fincher qui sort bientôt. C'est un film exclu Netflix. Lui, il est que Netflix. Et je me rend, on se rend compte là que en fait, les grands artistes, les grands auteurs, les gens qui sont le cinéma, quoi. Scorsese, c'est le cinéma. Bah, c'est des gens qui peuvent faire leurs leur films aujourd'hui. Qui sont, ils ont la possibilité de faire leurs films seulement grâce aux plateformes, seulement grâce à Apple, Prime Video, Netflix, machin. C'est quand même triste. C'est quand même assez terrible. Mais on a la chance que là, les productions Apple, elles sortent au cinéma. On a la chance que Killers of the Flower Moon, il arrive au cinéma. Napoléon de Ridley Scott, il va arriver au cinéma. Donc vraiment, c'est cool. Mais c'est quand même très triste. Parce que ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que c'est des auteurs. Ça veut dire que Scorsese, et c'est le deuxième film de Scorsese, hein, que c'est le deuxième film que Scorsese n'a pas pu produire via les canaux de base, via les grosses, les grosses majors et qu'il a fallu qu'il aille voir les plateformes de streaming pour pouvoir produire ses films. C'est quand même assez, euh, assez triste, mais heureusement... Parce que là, il faut se dire que Killers of the Flower Moon, c'est 200 millions. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah oui, c'est quand même énorme. Et en même temps, tu comprends. C'est quand même 200 millions de budget, donc c'est assez fantastiquement énorme, mais tu comprends parce qu'il y a tout un taf de reconstitution, de décor, c'est 3h26, donc euh, il y a DiCaprio qui doit bien prendre 30 millions, il y a De Niro, donc... Euh, et on va revenir là-dessus, justement, sur, euh, sur le casting U, parce que c'est là où il y a un problème. Et je pense que beaucoup de gens en ont parlé, j'ai vu, j'ai entendu. Enfin, je pense qu'il y, euh, y a deux camps. Il y a les gens qui vont le trouver formidable, DiCaprio, et ceux qui vont le trouver, euh, qui vont trouver qu'il y a un problème. Moi, imaginez pendant tout le film. Vraiment, et c'est la première fois que c'est arrivé dans un film avec DiCaprio. Vraiment, et déjà, dès la bande annonce, je trouvais que ça me gênait. C'est que vraiment... Il, euh, il fait la grimace. Et en fait, il y a un truc, 
il fait un peu son Marlon Brando dans Apocalypse Snow. Non, pas Apocalypse Snow, qu'est-ce que je raconte Dans le parrain. C'est-à-dire la mâchoire en avant, parce que le personnage qu'il incarne était prognate, et il y avait la mâchoire en avant. Donc en fait, il essaye de s'en les dire, d'être tout le temps... En fait, moi je le vois surjouer tout le temps. Je le vois en faire des caisses pendant 3 heures. Et très clairement, il m'a posé problème. Vraiment, c'est dommage, d'autant plus que De Niro, qui a quand même 80 ans aujourd'hui. Scorsese aussi, hein. c'est un truc qu'il faut quand même se rappeler. Scorsese, il a 80 ans. De Niro, il a 80 ans. C'est quand même des gens qui sont au sommet de leur art. Scorsese, il est vraiment au sommet de son art. Il maîtrise le cinéma. Genre, il a une maîtrise de son cinéma, de la mise en scène. Vraiment. C'est euh, incroyable. À 80 ans, c'est complètement fou. Et de, de Niro, il est, il est fantastique. Vraiment, autant DiCaprio, il m'a saoulé. Mais ça m'a pas gâché le film pour autant. Autant De Niro. Vraiment, il est incroyable dans le film. De Niro, il joue une sorte de méchant absolu qui, en fait, se fait passer pour euh, quelqu'un de bon, dément, de loyal, vraiment, qui essaye d'aider cette, euh, cette société amérindienne. Il a, as l'impression, il parle leur langue. Tu as l'impression qu'il est avec eux. Et en fait, c'est une pourriture, c'est une ordure. Il est fantastique. De Niro, il est... Euh, moi, j'ai... Je l'ai trouvé fantastique, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu un De Niro aussi investi et aussi fantastique. Et par contre, le vrai acteur, la vraie actrice, parce que c'est l'actrice qui s'en sort le mieux, c'est Lily Gladstone, qu'on voit sur la piche là, qui je pense le personnage central du film, le personnage le plus important, et l'actrice, elle est phénoménale. Vraiment, l'actrice, elle est incroyable. Elle arrive à, je sais pas, à emmener quelque chose de... Du, de charismatique, vraiment, elle est charismatique dans le regard, dans, vraiment, alors ce qui est fou, c'est que tu retiens qu'elle vraiment, tu vois plus qu'elle, alors qu'elle est quand même entre DiCaprio et De Niro elle, elle est fantastique, moi c'est la première fois que je la voyais je sais qu'elle a fait d'autres films, des séries mais vraiment, je l'avais pas vue dans les dans les précédents films je la trouve fantastique, vraiment, elle est extraordinaire, alors j'ai pas dit euh, on n'a pas expliqué la base parce que pourquoi j'aime le film, déjà ça m'a donné envie d'acheter le livre parce que c'est adapté d'un livre. Et du coup, je suis en train de le lire. Là, là j'ai lu que le début. Et euh, je, je, je pense que je ferai un petit retour une fois que j'aurai le lien. Et c'est, et c'est, euh, c'est, j'ai eu le même effet avec Oppenheimer cette année. C'est vraiment, c'est des films qui m'amènent à, à me renseigner, qui m'amènent, quand c'est adapté, à lire le livre, à développer un peu plus. Et vraiment, là, pour le coup, ça m'a grave donné envie de lire le livre. C'est intéressant. Parce que euh, le livre, c'est pas un, un livre de fiction, c'est pas un roman. C'est un livre d'enquête. Et c'est du coup quelqu'un qui a mené une enquête sur la tribu, les Indiens aux sages. Et alors là, je vais essayer de, de faire un bref synopsis de qu'est-ce que ça raconte. C'est en fait, au début des années 1920, il y a une tribu indienne qui a été... Euh, les natifs américains, américains à cette époque-là, les Amérindiens, ont été déplacés. Et cette tribu aux sages, elle a été déplacée sur un territoire. Et il se trouve que sur ce territoire, il y avait du pétrole. Donc, ils ont eu là une manif... Enfin, le pétrole les a rendus riches. Parce que c'était, de... c'était leur territoire, c'était sur leur territoire. Et ils sont devenus riches. Et c'est un truc très très méconnu. Et vraiment, c'est passionnant. Quand j'avais vu ça dans le film, je me suis dit, c'est fou. Cette histoire, elle est hallucinante. Et du coup, le livre est vraiment passionnant. Mais le livre est vraiment complètement différent du, du film parce que c'est une enquête et c'est pas les mêmes points de vue donc vraiment je pense qu'il y a eu un énorme taf de scénario, d'adaptation vraiment ça a pas mais oui en fait la passion, les choses euh, voilà ça, c'est, c'est, mais c'est ça qui est cool tu vois c'est que ça m'amène quand t'es curieux ça te du coup ouais c'est, c'est passionnant et, euh... et du coup on va suivre euh, cette tribu au sage qui en fait, ils sont devenus... En fait, il se trouve qu'à ce moment-là, à cette époque-là, c'est le peuple le plus riche du monde. C'est-à-dire par personne. C'est-à-dire qu'ils sont devenus tellement riches que c'est, c'est absurde. En fait, ça, la vision qu'on peut avoir de ces natifs américains, en fait, elle est complètement... Euh, elle est complètement inversée parce qu'en fait, on va suivre des, des Amérindiens qui, du coup, ont des, euh, ont des, serv- ont des serviteurs qui sont blancs, euh, ils sont plus riches que... Voilà, ça, ça, ça inverse un petit peu la vision qu'on peut avoir des Indiens, des cow-boys, vraiment, c'est, ça c'est hyper intéressant. 
Et du coup, ils vont... Cette tribu, du coup, va créer beaucoup de jalousie. Enfin, ça va créer... Des gens, du coup, vont avoir envie de... Euh... De les voler, en fait. C'est ça qui va se passer. C'est qu'en fait, des blancs vont arriver. Et parce que le film... Enfin, le livre et le film, la base, c'est qu'il va y avoir des meurtres. C'est qu'il y a... Il y a certains de ces indiens au sage qui vont mourir les uns après les autres et ça va devenir un peu bizarre, un peu inquiétant et on est en train de se dire euh, c'est un peu curieux quand même que on les, de les voir mourir les uns après les autres. Et en fait on va suivre des blancs qui tuent ces indiens pour récupérer l'argent, pour que l'argent revienne à des familles blanches et que euh, ces amérindiens soient dépossédés de leur richesse. Et dans le film, on va suivre DiCaprio et De Niro, qui sont de ces blancs, du coup. Oui, c'est une... oui, ça qui est fou. Hein. C'est que c'est une histoire vraie. Et très méconnue, du coup, de l'histoire américaine. Mais quand tu, décou... que tu te dis, c'est absolument fou. Vraiment, c'est complètement fou. Et, euh... et donc, en fait, De Niro... Et c'est pour ça que le film, il est... il est étonnant. Les personnages que tu vas suivre sont des ordures. Vraiment, c'est des salopards. C'est vraiment, c'est des, des personnes horribles. De Niro, il est juste là pour faire en sorte que l'argent revienne aux Blancs. Par tous les moyens possibles et imaginables. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que des Blancs vont se marier à des femmes amérindiennes juste pour que l'argent revienne à leur famille. Enfin, il y a toute une espèce de, de, de machine comme ça qui se met en place. Et De Niro, c'est un personnage qui se veut noble. Enfin, il se présente comme quelqu'un de... Il parle la langue. Il, il se présente comme quelqu'un de... qui est avec eux, tu vois, avec ses... ses Amérindiens. Et en fait, il diffuse un poison. Et le film est long, comme ça. Très long. Tout, tout met du temps à se mettre en place. Parce qu'en fait, il y a tout un poison comme ça qui se diffuse. C est... C est... Ce poison des Blancs. Et le film nous explique... Le film nous dit... Ces hommes Blancs sont des monstres. Et il dit ça aussi aux spectateurs. <rire> sont des ordures, et voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Et tu te prends ça dans la gueule et tu fais « Ah oui !» À la cour. Et c'est assez étonnant parce qu'en fait, t'as personne à qui te raccrocher. C'est-à-dire que DiCaprio, c'est un idiot, lui est un peu présenté comme ça, un benet un peu idiot, salopard, et De Niro, c'est un monstre. C'est vraiment le diable. Tu te dis, à la fin du film, tu te dis « Ah, ce mec, c'est le diable incarné. Il est capable de... » de tuer toute une civilisation juste pour faire... pour mettre de l'argent dans sa poche. Donc là-dessus, le film, il est quand même vraiment étonnant. Et ça peut être un peu désarçonnant. Et le seul point, le seul, le seul personnage à qui tu peux te rattacher, c'est vraiment euh, le personnage de Molly, joué par Lily Gladstone, qui vraiment, elle, elle est, elle est, elle est absolument fantastique, et tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible ce qui est en train de lui arriver. Euh, et ça pose plein de questions, parce que tu vois DiCaprio se marier, se marier avec cette personne et tu te dis, est-ce qu'il l'aime vraiment Parce qu'à la fin du film, d'ailleurs, tu te poses la question, est-ce que vraiment il y a de l'amour Parce qu'il y a un truc fou dans le film, c'est que tu passes par plein de genres. C'est-à-dire qu'il y a une histoire d'amour, il, il y a du western, il y a, un, il y a un film policier aussi, parce que le sous-titre du livre, c'est « Les meurtres des Indiens au sage et la naissance du FBI ». C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du film, et ça c'est une partie du livre aussi, où tu suis en fait un, un agent, de ce qui va devenir le FBI, qui du coup enquête sur ces meurtres. Et le film traite pas... En fait, c'est pas le cœur du film. Ça, ça arrive sur la fin. T'as un agent qui arrive et qui essaye de démêler toutes les ficelles. Et euh, qu'est-ce que je voulais aller où avec ça Et du coup, oui, il y a ça. Il y a aussi un film policier là-dedans, un film d'enquête. Ça, d'ailleurs, c'est pas mal intéressant. Et j'ai appris que le film, il a été beaucoup réécrit et qu'à la base, euh, on aurait dû être plus... On aurait dû suivre cet agent qui aurait dû être joué par DiCaprio. Et ça, ça a pas mal changé. Finalement, DiCaprio joue le mari de, de Molly, qui est amérindienne. Et du coup, euh, il, lui, fait partie du poison, quoi. Du poison des Blancs qui, 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 qui diffusent le poison. Et, et le film, c'est ça pendant trois heures, en fait. Tu te rends compte que toute cette tribu indienne est, euh, est gangrénée, quoi. Est gangrénée par les Blancs et qu'elle est en train de se, de se liquéfier, de se déliter, et c'est euh, assez fou, et euh, vraiment je trouve que c'est un film immense. Là, en y ayant réfléchi beaucoup, 
j'ai envie d'y retourner. Malheureusement, le problème, c'est que ça dure 3h26, donc. Il faut trouver la séance pour... Euh... Mais... Mais vraiment, je trouve que c'est un film immense. Et là, je pense que c'est l'un des tout meilleurs Scorsese ces dernières années. Vraiment, je... Scorsese... En fait, le, le truc, c'est que aussi Scorsese, on prend pour acquis le fait que ce soit bien filmé, bien éclairé, bien mis en scène. Parce que c'est Scorsese, mais il faut quand même le rappeler, quoi. La mise en scène, elle est extraordinaire. Vraiment, moi, j'ai pas vu le temps passer. Le montage, c'est pareil, il est assez fou. Parce que c'est quand même 3 heures, plus de 3 heures. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Il y a des moments assez fous. Le traitement des meurtres aussi est assez fou, parce que les meurtres sont, sont traités... Ils s'attardent pas dessus, vraiment. C'est très fugace. Quand tu vois les meurtres et tout, c'est hyper réaliste. C'est presque des flashs et tout. Tu sens qu'en fait, il a laissé plein de d'artifices qu'il pouvait avoir avant dans sa mise en scène, vraiment qu'il a laissé de côté. Et c'est beaucoup plus euh, dans la maîtrise. Il n'y a pas de fioriture de mise en scène. Vraiment, il n'y a pas d'effet de mise en scène en vue voilà. En fait, c'est d'une maîtrise. Le film, il est d'une maîtrise. Vraiment. Et cette année, il y a quand même des gens qui sont au sommet de leur art. Genre, il, y eu, il y a eu un film de Spielberg. Oui, il y a Pareil, il est au sommet de son art. Il y a eu un film de Scorsese, il est au sommet de son art. Il va y avoir un film de Miyazaki. J'ai aucun doute que lui, son film, j'ai aucun doute que ça va être fantastique. Vraiment, euh, c'est assez extraordinaire. Donc là, pour le coup, je, même le livre, je conseille, parce que j'ai lu que le début, mais je trouve ça hyper intéressant. Surtout que, je pense que c'est intéressant de lire le livre, parce que le point de vue n'est pas du tout le même, que c'est un livre d'enquête, et que du coup, c'est en plusieurs parties, que tu vas suivre plusieurs personnages, et que vraiment il y a un énorme, tape un énorme travail d'adaptation donc vraiment les deux, les deux œuvres sont très très différentes et je pense que c'est un film euh, bah, important cette année c'est un des grands grands films de cette année heureusement il est au cinéma si vous avez la chance d'y... enfin allez-y quoi si vous avez le temps <rire> c'est surtout ça si vous avez le temps allez-y Venez m'en parler d'ailleurs, si, si jamais vous le voyez, euh, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je, je pense que j'essaierai je, de le revoir. C'est pareil, j'ai dit... Openheimer, c'est pareil, j'avais dit la même chose. J'ai pas eu le temps d'aller le revoir. Je l'ai pas revu. Mais en fait, c'est des films qui m'ont fait le même... En fait, j'aime quand des films m'intéressent sur des sujets et du coup, me donnent envie de lire des livres, de lire des livres dont ils sont adaptés. Vraiment, quand ça fait le pont avec des, des œuvres comme ça. Les œuvres font le pont entre elles. Du coup, euh, pour finir, je conseille expressément Killers of the Fall et Hermine. C'est immense. Très grand film. 